അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഏത് പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വേർ ക്ലോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് വേർ ക്ലോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കമാൻഡാണ് സെലക്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്നും ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലക്ട് കമാൻഡിൻ്റെ സെലക്ട് കമാൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർ ക്ലോസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്പൊ സെലക്ട് കമാൻഡിലൂടെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യും വേറിന്റെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കും പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് നാൾ നാൾ വാല്യൂസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നോട്ട് നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് പഠിച്ചു ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ വാല്യൂസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ബൈയിലൂടെ രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എ എസ് എസ് സി ഡി എ എസ് സി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ എസ് എസ് സിന്നും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി ഇ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ്സ് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല അഞ്ചെണ്ണം സം ഓഫ് ആവറേജ് ഓഫ് മിൻ ഓഫ് മാക്സ് ഓഫ് കൗണ്ട് ഓഫ് അഞ്ച് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ യൂസേജും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ആ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡുകളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ദേ ആർ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സം ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ മുഴുവൻ വാല്യൂസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തായിരുന്നു കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ മൊത്തം എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി കൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഇൻകം എന്ന് കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം കൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഇൻകം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്തെ നോൺ നൾ വാല്യൂസിന്റെ എണ്ണമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നൾ അല്ലാത്ത എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളിൽ ടേബിളിലെ മുഴുവൻ ടപ്പിൾസിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് സയൻസ് ബാച്ചിലെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് 
നമ്മള് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ സബ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് എന്തിനാണെന്നോ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ഒരു ശതമാനം പോലും സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ക്ലോസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ യൂസേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ബേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആൻഡ് അപ്ലൈങ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കോർഡുകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂവിന്റെ ബേസിസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ബിഫോർ അപ്ലൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂവിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിൾ എഴുതിയായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് റിസൾട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇ എച്ച് എസും എൻ എച്ച് എസും രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എച്ച് എസ് ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റും എൻ എച്ച് എസ് ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഇ എച്ച് എസ് കാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ പറയുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും എൻ എച്ച് എസ് കാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെറുതെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതി വെക്കാം റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ഡബ്ല്യു എ എം പി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ടു ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ടു ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിൾ of students from student table based on their courses based on their courses അവരുടെ കോഴ്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കോഴ്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നതും കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ആ ഓരോ കുട്ടികളുടെ അല്ല ഓരോ ബാച്ചിലെയും കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ആൻഡ് ആ എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊച്ച അവിടെ വന്ന് വിളിച്ച് നോക്കി അതാ ടു ഡിസ്പ്ലേ റൈറ്റ് എ മൈ സ്കൂൾ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ കോഴ്സസ് അപ്പൊ കോഴ്സ് സയൻസിലെ കൊമേഴ്സിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ കുട്ടികളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഓര
കോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിന്റെ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് സെമി കോളൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാക്കും കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടു സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ കോമ ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടും ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ആദ്യത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആവറേജ് ഓഫ് എഫ് ഇൻകം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കോഴ്സിലും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നതിനെ ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ കൊമേഴ്സിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ സയൻസിലെ ഏതാണോ ആ ഓർഡർ ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകവും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം എത്രയാണ് സയൻസിലേത് എത്രയാണ് കൊമേഴ്സിലേത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് കോഴ്സിലെ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആൻസർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടും അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോഴ്സിലെ ആണെന്നുള്ളതും പതിനായിരത്തിന്റെ ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഏതോ ഒരെണ്ണം സയൻസ് ഏതോ ഒരെണ്ണം കൊമേഴ്സ് ഏതോ ഒരെണ്ണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പറയണം ആ കോഴ്സ് നെയിമും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഇത് ഏത് കോഴ്സിന്റെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എഴുതുമ്പം ഏത് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്നുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സയൻസ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം കൊമേഴ്സിലെയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉള്ളത് അവരുടെ ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം പതിനായിരമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഏഴായിരമാണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതായിട്ട് ഏത് ബാച്ച് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് യൂസ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ക്ലോസ് എന്താന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീ വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ യൂസേജ് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ബേസിൽ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കാൻ ഒരു ശതമാനമേ ഞാൻ സാധ്യത കാണുന്നുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഞാൻ സാധ്യത കാണുന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പാകത്തിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാവിങ് ക്ലോസ് അതായത് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിന്റെ കൂടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിന്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാവിങ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ കൊറിയുടെ കൂടത്തിൽ നമ്മുടെ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന്റെ കൂടത്തിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വേർ എന്ന് പറയു
having close having എന്ന് പറയുന്ന close ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും അപ്ലൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് യൂസിങ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം നമുക്ക് ഒരു എട്ടായിരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാനത് മാറ്റം കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സയൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആയിരം പതിനായിരം എണ്ണായിരം ആറായിരം അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ഈ എല്ലാവരെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം എണ്ണായിരത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നവരെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം എണ്ണായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നവരെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഇൻകം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആവറേജ് എഫ് ഇൻകങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഏഴായിരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടൂ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹാവിങ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹാവിങ് ക്ലോസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാവിങ് ക്ലോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലൈങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്ലൈങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹാവിങ് ക്ലോസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഹാവിങ് ക്ലോസിനെ എന്തിന്റെ കൂടുതൽ മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിന്റെ കൂടത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഹാവിങ് ക്ലോസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഹാവിങ് ക്ലോസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഇനി അതിന്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഞാനത് മായ്ക്കേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു മായ്ച്ചു പോയി എന്റെ കൂടുതൽ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ കോഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോഴ്സ് അത് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക Uh, where average family income where the uh, in the where the average family income of group is greater than 7000 adinde koodathil oru sentence kooda cherkandu nerathe ezhudiyadinde koodathil oru sentence kooda cherka where the average family income of group is greater than 7000 where the average family income of group is greater than 7000 nerthe edhi line adu pole ne edana write a mai scale kori to display the count and average family income of students from student table uh, based on batch based on batch where adinde kodathil varuna oru condition aanu where the average family income is greater than 7000 average family income greater than 7000 aitullavare maatrame display cheythu kaanikkundu appo nammada kori enginaana na aadithe kori adu pole thana vyathyasam onnum illa nerthe nammal ezhudhiya kori thaniyana naan adu maichu poyidond veendu eludunu select ningal veendu eludane example nu ezhudhi irukkite veendu eludana select namakku display cheyyanadhu course comma count of star count of star comma average of f income average f income from table edana student from student appo course count of star average f income aanu kandupidikkan parangiyikkane ed batch inde aanu nu krithamayittu ariyan vendittaanu nammal course attribute kooda avada koduthirikkunnathu from student nammal group cheyan parannittundu batch inde base le appo group by course group by course having എന്താ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും ആവറേജ് എഫ് ഇൻകവും കൗണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരുടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടൂ ഹാവിങ് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഏഴായിരമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഏഴായിരമോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്നവരെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കൊറി എഴുതുക ഹാവിങ് ആവറേജ് എഫ് ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻ
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സെലക്ട് കുറിയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിങ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് കുറിയും അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് സെലക്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് വൺ കോമ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു കോമ എക്സെട്രാ കോമ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഇനി എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം അതാണ് സിൻറ്റാക്സ് സെലക്ട് കുറിയുടെ പിന്നെ വേർ ക്ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സെലക്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ വേറിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ് ഓർ നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെൻ്റെ കൂടത്തിൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ആണ് ബാക്കി എന്താണ് ലൈക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡും ഇന്നും ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ബൈ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണവും അതിൻ്റെ യൂസേജും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും പക്ഷെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മൈസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ ഭാഗത്തിന് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് സെലക്ട് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതുവരെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ഡി ഡി എല്ലിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി ഡി എല്ലിലെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഡി എം എല്ലിലെ രണ്ട് കമാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻസേർട്ടും സെലക്റ്റും ഇനി രണ്ട് ഡി എം എൽ കമാൻഡും ഒരു ഡി ഡി എൽ കമാൻഡുമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് ഡി എം എല്ലും രണ്ട് ഡി ഡി എല്ലും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഡി ഡി എല്ല് ക്രിയേറ്റ് ഓൾട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഓൾട്ടറും ഡ്രോപ്പും ഇനി പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡി എം എല്ലില് ഡിലീറ്റും അപ്ഡേറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ആണ് മോഡിഫൈയിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് മോഡിഫൈയിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ മോഡിഫൈയിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഈ മോഡിഫൈങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിലെ ഡാറ്റയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുന്ന കാര്യമല്ല അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിനെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡുകൾ ക്രിയേറ്റും ഡ്രോപ്പും ആണ് ഡി എം എൽ ഉണ്ട് 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 കേട്ടോ സെലക്ട് ഡിലീറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വിത്ത് എസെൻഷ്യൽ ക്ലോസ് കൊറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റും സെലക്റ്റും ഡിലീറ്റും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയാണ് കൊറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ക്രിയേറ്റും സെലക്റ്റും ഡിലീറ്റും ഡിലീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്രിയേറ്റും സെലക്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയാണ് കൊറി എഴുതാൻ ചോദിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെലക്ടിൻ്റെ വേർ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൊറിയാണ് ചോദിക്കുക സെലക്ടിൻ്റെ വേർ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൊറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിൻ്റെയും സെലക്ടിൻ്റെയും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കൊറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എളുപ്പമാണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ആണ് സെലക്ടിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വേർ ക്ലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടീ
ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് മോഡിഫൈങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷന്റെ പേര് ഇതിന്റെ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എം എൽ ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേബിളിലെ ഡാറ്റയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുക മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളറിയാം ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഡിഫൈങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ ടേബിളിലെ ഡാറ്റയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഡി എം എൽ കമാൻഡിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൻടാക്സ് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം സെറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ സെറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് വൺ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ വൺ കൊമ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ടു എക്സെട്ര വേർ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റിന്റെ സിൻടാക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം അത് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുണ്ട് അതിന്റെ കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റിന്റെ സിൻടാക്സ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഏത് ടേബിളിലെ വാല്യൂവിലാണ് നമ്മൾക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടും അതിന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആട്രിബ്യൂട്ട് വണ്ണിന് ഏത് വാല്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടുവിന് ഏത് വാല്യൂ വേർ കണ്ടീഷൻ ആർക്കാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ മുഴുവൻ വാല്യൂസും നമ്മൾ കൊടുത്തതായിട്ട് മാറും നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ മുഴുവൻ വാല്യൂസും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടപ്പിൾസിന്റെ മാത്രം വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റിന്റെ സിൻടാക്സ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ കൊറി റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ കൊറി ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ Write a MySQL query to set the value of family income. Set the value of family income of Ram as Irvathayayra. Apa, write a MySQL query to set the value of family income of Ram as Irvathayayra. റാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫാമിലി ഇൻകം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആക്കാനുള്ള മൈ എസ് ക്യൂ എൽ കൊറിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ കൊറി ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻകം ഓഫ് റാം ആസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പൊ ഈ റാം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫാമിലി ഇൻകത്തെ എത്രയാക്കി മാറ്റണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആക്കി മാറ്റണം അതിനുള്ള കൊറിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് നോക്കുക സിൻടാക്സ് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം സി
attribute 1 is equal to value 1. இவ்விடு நமக்கு ஒரு attribute, எத்திரை attributes இன்ன value 1 என்னில் நமக்கு மாட்டாம். இவ்விடு நம்மலோடு ஒரு value மாத்திரை மாட்டாம் வருந்துவிட்டும். family income மாத்திரை மாட்டாம் வருந்துவிட்டும். family income எத்திரை யாக்கானான் நமலோடு வருந்துவிட்டும். set family income is equal to 25. family income தினே 25. என்ன வேர் இத்திரை மாத்ரம் கொடுத்து வேண்டியாலே set family income is equal to 25 update table student set family income is equal to 25 என்ன வரையின்ன கமாண்டு நம்மல் execute செய்து கழின்னால் ஆ டேபலில் உள்ளாம் முழுவன் குட்டிகள்டியம் family income எத்திரை எட்டு மாரும் 25 வைட்டு மாரும் பக்சம் முழுவன் குட்டிகள்டியம் family income 25 வைக்கா நம்மலோடு Indonesia Syntax important ना ना modifying data in table table इन्दर data modify जाये ना इन्दर तो भी एक ना DML command ना update है अदेन ना syntax आने इधर update table table name set attribute one is equal to value one where condition semicolon अदेन update ये मम update table student table ना पेरी बोलूँगा ना set family income is equal to इरवत आये रखो still ना बारा नहीं चुटे family income इरवत आये आये रखा ना ना बारा नहीं लिखना where name is equal to ram आरे डे आने ram इन्दर बारा इन्दर name वाला आरे डे आने नमल का चेंज ये इन्दर अब ये रीडी लाने नमल डाटा मॉडिफिकेशन ना रहता नमल टेबल लल्ला डाटे के लल मॉडिफिकेशन वेरेट नल क्लियर आना तो जारी करनो Syntax is important, problem is important. Syntax is important, problem is important. If you don't have any details in the Korea, we don't have any details in the Korea. That's why we don't have any details in the Korea. Syntax is important, but it's important. If you don't have any details in the Korea, you don't have any details in the Korea. If you don't have any details in the Korea, you don't have any details in the Korea. That's why we don't have any details. Oru masam, edanan divasangal matra nengalada varisha ke baki oru. Oru masam, marchu muppadu marchu complete illa. Muppadu ne varisha thodangam. Apa adu unda? Oru masam nengalada hard work ke yedu erinal. Adinorala guna pittatay varsha nengalada kudum. Oru masam nengal orappe naranal. Admission la samayte oru masam illa admission edukumbu madal orala pinniy orala admission kitta adiri ke morala manusiko bodhi mutta adiri ne adingla self financing illa charendi veeru morala manusiko bodhi mutta fees adachu padikya alengil nengal udeshi cha course ne kitta adiri kya apu adu unda kanna long term aitla mana prayasan gada adu binne jiwda gala muruwan nikanna mana prayasan nengal udeshi kena course ne kitta adu dum nengal udeshi kena mark kitta adu nengal admission nerasa ke padan adu illa adu jiwda gala muruwan adinda vesham Indonesia Indonesia Nampaca sekolah leh, tanah, nihgal, anda ana, nur selamanya beri nur mark medikan ana nihgal agri, kan, adilere, end bade selamanya beri nihgal orang payat, full mark medikan ana beri ana. 
പിന്നെ കേരളം മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതേപോലെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചിറങ്ങും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഇനി ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഒരേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു മാസം ഒറ്റ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മതി ഇനി ഒരു മാസത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ യെസ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ദ കൊറി പഠിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ് കാരണം ഈ മൈസ്ക്യൂലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നമ്മൾ എല്ലാ സിൻഡാക്സുകളും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സെലക്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സിൻഡാക്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ സിൻഡാക്സും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ആ കീവേഡ് മാത്രമേ പഠിക്കണ്ടൂ വേർ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സിൻഡാക്സും ഓർഡർ ബൈ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സിൻഡാക്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടൂ അപ്പം അതേപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സിൻഡാക്സ് ആണ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് പോലെ തന്നെ നാല് സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നാല് സെപ്പറേറ്റ് സിൻഡാക്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന നോട്ടിൽ അതുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പം നോട്ട് അയച്ച് തന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിൻഡാക്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് സിൻഡാക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ഞാൻ അയച്ചു തന്ന നോട്ടിൽ അപ്പം അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ അടുത്ത കമാൻഡ് ആണ് ഇത് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഡി ഡി എൽ ക്രിയേറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി ഓൾട്ടറും ഡ്രോപ്പും ബാക്കിയുണ്ട് ഡി എം എല്ലിൽ സെലക്ടും ഇൻസേർട്ടും അപ്ഡേറ്റും പഠിച്ചു സെലക്ടും ഇൻസേർട്ടും അപ്ഡേറ്റും പഠിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിലീറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഓൾട്ടറും ഡ്രോപ്പും ആണ് ഉള്ളത് ഓൾട്ടറും ഡ്രോപ്പും ഈ മൂന്ന് കമാൻഡ്സും കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡി സി എൽ ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡും റിവോക്കും അത് നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി ഗ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സസ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിവോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സസ് പെർമിഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെസ് ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ അതായത് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സും ടേബിളിലെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സും ആ
അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന പേര് നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ നെയിമ് കോഴ്സ് ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി എൽ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആഡ് എ ന്യൂ കോളം ആഡ് എ ന്യൂ കോളം പുതിയൊരു കോളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ആറ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിളിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് റോൾ നമ്പർ നെയിമ് ജെൻഡർ ജെൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നെയിമ് ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കോഴ്സ് ഫാമിലി ഇൻകം ആറ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ കൂടുതലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പുതിയൊരു കോളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റയിലല്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓൾട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആഡ് എ ന്യൂ കോളം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചേഞ്ചിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോളം ചേഞ്ചിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോളം ഒരു കോളത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം കോളത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളത്തിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ആ കോളത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം വാർക്കിയാർ ഓഫ് തേർട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് നെയിം വാർക്കിയാർ ഓഫ് തേർട്ടി ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വാർക്കിയാർ ഓഫ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നെയിമിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഒരാളുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ മുപ്പത് അക്ഷരത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താക്കി മാറ്റണം വാർക്ക് ആർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റണം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നോട്ട് നൽ പേര് നിർബന്ധമാണ് പേരില്ലാതെ ആരും ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പേര് നിർബന്ധമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നോട്ട് നൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലോ കൺസ്ട്രെയിൻസിലോ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോളം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവിംഗ് എ കോളം ഫ്രം ടേബിൾ റിമൂവിംഗ് എ കോളം ഫ്രം എ ടേബിൾ റിമൂവിംഗ് എ കോളം ഫ്രം ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടേബിളിലെ കോളത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കോഴ്സ് ഫാമിലി ഇൻകം എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാമിലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആ കോളം ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം മതി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് റോൾ നമ്പർ നെയിമ് ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കോഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യം മതി നമുക്ക് ഫാമിലി ഇൻകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറ
എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുമെന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതിന്റെയാണ് ഡി ഡി എല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണോ ഡി ഡി എൽ ന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണോ ഈ ആ എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷന്റെ ഹെഡിങ് അതിന്റെ ദ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ആഡിങ് എ ന്യൂ കോളം ടു ദ ടേബിൾ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയൊരു കോളത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേ ഓഫ് എ ടേബിൾ അല്ല കേട്ടോ ഓഫ് എ കോളം ഓഫ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിലോ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് റിമൂവിംഗ് എ കോളം ഫ്രം ടേബിൾ ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരു കോളത്തിനെ നമ്മൾ അപ്പാടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ആ കോളത്തിന്റെ ആവശ്യം പിന്നീടില്ല കോളത്തിനെ മൊത്തമായിട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെ നമ്മൾ റിമൂവിംഗ് കോളം ഫ്രം എ ടേബിൾ ഇനി റീനെയിമിങ് എ ടേബിൾ ടേബിളിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പേരിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതാണ് റീനെയിമിങ് എ ടേബിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിൻഡാക്സുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇനി ഇത്രയും കമാൻഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്രിയേറ്റ് പഠിച്ചു ഓൾട്ടർ പഠിച്ചു സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ഡി ഡി എല്ലും ഒരു ഡി എം എലും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം എലും ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഡി എല്ലും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ ഡിലീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഡിലീറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡും ആണ് അതിൻ്റെ കൊറിയും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഡിലീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോക്ക എന്താ കൊറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തുടങ്ങാം ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ അതാണ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഹെഡിങ് എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ ടേബിളിൽ നിന്നും റോകളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടപ്പിൾ റോയിനെ നമ്മൾ ടപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ടപ്പിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് റിമൂവിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവിംഗ് റോസ് ഫ്രം എ ടേബിൾ ദ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് ടപ്പിൾസ് ഫ്രം എ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഫ്രം എ റിലേഷൻ റിലേഷൻ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്നും റോകളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിൾസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സിൻറ്റാക്സ് സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിലീറ്റിന്റെ അതിന്റെ കൊറി എഴുതാൻ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാം ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ എളുപ്പം കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ്
ഇനി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്നത് വേർ ബാച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചിലുള്ളവരെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വേർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമില്ല ഈ വേർ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിലുള്ള മുഴുവൻ റോകളെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടേബിളിനെ എം ടി ആക്കി കളയും ടേബിളിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ ആക്കി കളയും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം സിറ്റാക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ സെമി കോളൻ ഇതാണ് സിൻറ്റാക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ താഴത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റും കൂടെ എഴുതണം ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ ഓൾ ദ ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിൽ ബി ഡിലീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ അകത്തെ മുഴുവൻ ടപ്പിൾസിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ ഓൾ ദ ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിൽ ബി ഡിലീറ്റഡ് If condition is not specified, then all the tuples from the table will be deleted. The table will be deleted from the table. Now, let's do this question. Let's do this question. Let's focus on this question. Now, the question is, uh, write a mathematical equation for W plus 3 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 plus 3. the student with to delete the student with roll number 24 from student roll number allo admission number allo endo to delete the student with admission number delete the student with admission number 104 104 from student table Write a MySQL query to delete the student with the admission number 104 from student table. Student table in the admission number 104 ayat ola kutti delete yana ola kori yana namal eidhan tada. Direct a syntax ilai ke namada details ni apply jayga anna maathre namal jayga ndo. Syntax a vedi chayana kori eidhan yadu uri budu kutta namal kiila. Syntax a adhe poli eidhan tada eidhan delete from enna ola tada adhe poli eidhan tada eidhan tada eidhan tada. Delete from. ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിന്റെ പേര് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് ഇനി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വേർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉള്ള കുട്ടി അപ്പൊ വേർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നൂറ്റി നാലുള്ള സ്റ്റുഡന്റിനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് വേർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാല് ഈ രീതിയിൽ കമാൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉള്ള കുട്ടിയെ സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിളിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും യെസ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ഡബ്ല്യു എ എം ക്യു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയെ റൈറ്റ് എ മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ടു ഡിലീറ്റ് to delete the students the students whose date of birth is whose date of birth write a mysql query to display and uh, to delete the students to delete the students whose date of birth is before date of birth is before ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിൾ ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് മുൻപുള്ളവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഡിലീറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് ബിഫോർ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ പെട്ടെന്ന് നോക്കണേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആണ് സിൻഡാക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഏത് തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് വേർ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന
ഓഫ് വെയർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ലെസ് ദാൻ അതിന് മുൻപുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ 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 എം എം ഡി ഡി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊറിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെമി കോഡ് അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ലെസ് ദാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ടേബിളിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊറീസ് ഡിലീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊറീസ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം തരാം അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വരിക നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പിരീഡ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഉറങ്ങരുത് നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം അപ്പം നമുക്ക് നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കൊറി ഡി ഡി എൽ ഒരു കൊറിയും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൊറി ഡി ഡി എല്ലെ ഡ്രോപ്പ് കൊറിയും കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനും കൂടെ അപ്പം ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഞാൻ നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം അത് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാളെ രണ്ട് പിരീഡും കൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അതിന് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരണം സമയം പോലെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരോടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരോടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഈ സെക്ഷനിൽ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ക്വസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്